。说吧，三娃，什么刺激的？怎么刺激就怎么玩。原来国际排名第一的女杀手，刺杀还需要色诱。<笑>说吧，谁派你来杀我的？中国战神，要杀你的人多如牛毛，不差我一个。没毛病。说吧，你的遗言是什么？遗言就是陪我一起下地狱。<笑>有点东西啊。好好陪你玩玩！我操，你他妈神风敢死队呀！怎么回事？这是哪？到我穿越了！身为武状元，败给区区勇士。我操！我竟然穿越到大正国武状元身上。前身因为比武输了，现在又被夏有光啊！传统中国战神，今天要死在这儿了吗？电锅，太好了，电锅也跟着穿越过来了。大胆，竟敢巨行，给我拿下！水，那我就让你们好好感受一下二十一世纪电棍的威力。你手拿是何妖器？妖器，古人最信鬼神。我有法子了，我乃啊，舞曲星转世。陛、呃、下，此人竟能引动天雷，恐非凡人啊！你若杀我，天下必将大亡。你手持雷电之气，莫非真的是舞曲星君下凡？如假包换啊啊！随朕来。这老逼灯竟然在皇宫侍奉雷神，这电棍真是帮了我大忙。火曲现世，七度求呀！火曲星真的下凡了？我知道了。这雷电神器，非仙人不可掌控。但只凭此物，朕还不能信你。即使舞曲转世，必定学识通天。朕要考考你。老子大学主修的就是历史，有什么能难倒我呢？是不是真的舞曲仙下凡？我验验便知。放马过来吧，老逼灯。哼，你可会用兵？哼，兵者，鬼道也。变化万千，出其不意。和解，立而又止，乱而取之，持而备之，强而避之。哎呀，当老子百家讲坛，《孙子兵法》是白看的。哎呀，无曲所言，从未听闻呐、啊！令朕惊心发愧呀、啊！哎，朕信你，朕信你。上钩了，朕现在就封你为。天下兵马大将军，还赐你三支九五穿云箭，四件一支可调动十里虎军，两支可调动百里虎豹营，三支齐发可调动三军。请你据武道会场，扬我国威。天下兵马大元帅，这相当于三军总司令了。朕刚才所说用兵之策，诸位爱卿。以为如何呀？陛下，陛下所说之言，真乃万古奇谋。当编撰成书，载入史册呀！<笑>是是是,是，此乃转世舞曲之智慧，朕
可不敢贪天之功啊！转世五曲星，没错，五曲星手持雷电神器，通晓过去未来变化，与朕一谈以为知己。臣请进五星，臣请进五星。朕以封五曲为天下兵马大元帅，此刻朕去万国古道大会，为我大郑国争光。醉儿小国，五峰凋零，无一人可战，真是可笑。本君来之前，他们的确是笑。现在我来了，就好笑。你是谁？敢辱吴国公主？死！一群乡巴佬。哼、嗯，场上电棍的厉害、呃呃呃！什么武器？你，你究竟是谁？今天正好来有天气，我何不借此机会好好谢上他一番？我就是五曲星下凡，天下兵马大元帅。啊？哈？五曲星下凡？五曲星下凡？哼！狗屁！五曲星下凡，你不过是一区区状元。前几日与金国勇士比武，败了。底下居然没把你斩首，现在竟然在此冒充五曲星君。黄金雷，我这老子欺我发妻，还用计害我，输给金国武士。哼！还敢瞪我？这一招，我客人低，这一招，莫无尊卑。大胆，反了！来人，杀了他！慢着，要杀也是本公主，他第一个冒犯的人是本公主。嘿，啊！这就是你对本君不敬的后果。你你敢冒犯本公主？大胆！你敢动景国公主，就是蓄意挑起两国矛盾。我砍了你！慢着！怎么想跪下求情？完了！谁求谁还不知道？哼！你竟敢做此圣矣！大胆！这是陛下。为天降星君所设之位，岂是你能做的？好你个林峰，你这是不想活了？我就是五曲星君，现任天下兵马大元帅。五曲星君下凡，能被我金国区区一个百人掌所击败，真是笑话！哈哈哈！林峰，万军之将，竟如此猖狂，敢本将军砍了你！穿云箭在此，谁敢砍我？啊？竟是能号令天下兵马拱卫的九五穿云剑，此等之物他怎么会有？你真是五曲星君，正是本君。你真是五曲星君，正是本君。不可能，他之前还是个败家之士，怎么可能是五曲星君？肯定是假的。没错，此事定有蹊跷，定是这个废物偷了陛下御赐给新君的穿云剑，在这狐假虎威呀、啊！都不信是吧？那本君就让你们信。祖宗啊，我天降武曲，有我大正，有我昌盛啊！哈哈哈哈真是，这不是朕赐给转世武曲的穿云剑。这不到大会，大概发生了什么事了？陛下，刚接到消息，那个混账叛军之将林峰，王将军就要斩了他。混账东西，这黄鸡白，谁给他的胆子？你快去召集京城兵马，前赴武道大会，给朕备马车，朕要亲自去武道大会。快！是。黄鸡白，我看这大将军是坐不稳了。穿云剑已射出。
，为何没有兵马前来护你啊？一点动静也没有啊！莫非这穿云剑？穿云剑定是假的，他不是武曲星君，武曲星君另有其人。王将军，着什么急啊？让剑再飞一你这个人还真是有意思，本事不大，胆子倒不小，死到临头了还在这里装疯卖傻。哇！实力护城军，正往武道大会赶来。是真的，这只穿云剑是真的，是真的又怎么样？我照样砍了你。大胆！你竟敢无视九五穿云剑！你迟而已，只能调动十里护城军。我五万皇家军就在城外，除非你有两只穿云剑，调动百里虎豹营，否则你奈何不了我。啊？那本君今天就让你们看看什么叫双剑齐发啊？难道他有两只穿云剑？不可能，就连十几年前太子御赐都只发了一只穿云剑，这废物武状元难道比太子还尊贵呀、啊？怎么可能还有一只？不得了，不得了！两只穿云剑齐出，这可是举国震惊的大事啊！啊！两剑齐发，百里虎豹营即可抵达，五万皇家军有力抵抗啊！你的真的是武曲星君？这穿云剑一定是偷来的，除非皇上亲临，要不然你奈何不了我！快，再快，驾！两只穿云剑，保护武曲星君要紧，十万火急，快，这快呀！当然不是，你这个蠢狗，你就不怕你愚蠢的行为涉及到你的族人吗？李福，那老子今天就斩了你，再杀了你的族人！我倒是要看看，到底是谁家被屠。第三只，你他竟然有三只穿云剑，三剑齐发，三军随意调动啊！疯了，疯了！真调来三军，恐怕引起朝纲震荡啊！你可别忘了，我这个金国公主还在这儿。你调动三军，全然不顾我的安危，你这是要挑起两国的战事吗？好像是玩的有点过了。黄狗，我暂且把第三支箭收回。你说你是武曲星君下凡，你有何凭证？对呀、啊，你有何凭证？绝胜于千里之外的才华，就是凭证。好，你回答本公主一个问题。说，我若说错了，为你牵马追凳，做你的奴仆。好，你若答得上来，我就认你是武曲星君。这是江国地图，如今江国重兵攻打我金国之必救，一旦我金国士兵回顾救援，则必遭埋伏；如若不救，则损失重大。你能解我金国这两难吗？这小子不过是一个只懂舞刀弄枪的废物武状元，我堂堂大郑国神武大将军，一时间都没有两侧，你就等着被羞辱吧！区区小题，你要拿来考我？你能解答？简单，声东击西，调虎离山。简单来说就是，围魏救赵，华夏两大阳谋之一，这一笔我装定了。围魏救赵，何谓围魏救赵？相传古时赵国被魏国所围，向齐国请兵，齐国直接派兵围了魏国的古都，魏国进退两难，只好回防、啊。原来如此，根本无需救援，我晋国直捣江国之都城即可解围。还不错吧？齐国、魏国从未听闻，这少子的计策着实高明。本公主说到做到，你解我金国之危机，我定护你周全。黄狗，你不是要杀我吗？啊、你以为金国出谋划策？你这是图一叛国，看我都斩了你！黄狗，杀我，必死！哈哈哈哈哈哈！天下之大，谁敢杀我，谁敢揍我啊？皇上驾到！正敢！陛下，陛下，朕要杀你，你死不死？陛下，我只是处置一个无用之人，我身份何罪啊？陛下，大胆，朕的人，岂容你这般诋毁？你个狗奴才，你才是废物！陛下，皇上怎么如此偏袒林峰？难道这林峰真的是武曲仙君？啊啊哈哈哈哈哈哈！
。呃，陛下呀，是臣，狗眼看人低，是臣，有眼不识泰山，还望陛下恕罪啊。是朕安排不周，让你受到如此大辱，朕这就替你伸张正义，羽林军，斩了他。哎，陛下，臣是你亲自册封的大将军。斩我，必须三思会审啊！陛下，对呀、啊，陛下必须三思会审呐、啊。混账东西，封我看，看奈我何？朕不能逾越古法，不能斩他，这还斩不了他。好吧。姓黄的，你欺压百姓，以权谋私，辱我害我。杀我！今天就一并还给你。啊啊啊、这个字呢，我送给你，是希望你能够认清自己身份。还不叩头谢恩？谢武状元。还一品大将军呢，真是没骨气。随臣到御书房。朕还有要事与你相商。哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，那他不是无耻君，为何得圣上宠爱呀、啊？我懂了，巾帼公主在，陛下不愿家丑外扬。没错，陛下来走临风，必定是要私下用刑啊。对，无耻君，看他,他冒充自己，一怒之下想亲手处决了他。嗯，一定是如此。既然想死，就让全家死得完完整整。星君受辱，朕有罪过呀，还请星君切莫对我大正国失望啊！陛下言重，这皇帝真够迷信的呀！星君圣体，关乎国运的，不可轻视。朕将赐星君一把上方宝剑，上方宝剑可斩一切妄臣。星君持有此剑，再无有人敢冒犯于你了。<笑>好东西！以后老子可以横着走了。这上方宝剑可是很难得呀！啊，呵呵陛下对臣如此恩义，想必是有求于臣。哎呀，星君果然聪明过人呐、啊！虽然诸国群雄逐鹿，但江国独大。如果江国攻打金国，金国求援于朕。之该不该救？陛下，这金国与我国接壤，如若不救，必定是唇亡齿寒。可是我大正国军事衰弱，战则败呀。不知行军有什么办法、嗯？这老逼刀，原来是想套我计谋吗？行军为何大笑？陛下，臣笑。是因为臣已经想到了必胜之战法。哦，什么战法？造仙气。造仙气？什么仙气啊？既然地面上打不赢，那咱们就在空中打。此物名叫滑翔机。滑滑翔机？轰炸机造不出来，滑翔机还造不出来。此物和。御风飞行，腾空就行。真有这么厉害？这便是臣想出的必胜之法。老子要把空战提前几千年。星君呐、啊，你要是早日转世，我大正国百姓也不会死那么多人呐。陛下，是臣来迟。不迟，还请星君早日造出仙气。扛我大正国国威呀、啊！行军造仙器需要什么？尽管开口，朕
，绝无不准。陛下，莫急啊，臣想先回趟家，报个平安。我家里可还有个美艳娇女呢、啊。正望，家人还不知道你以化险为夷，你且先回，上房宝卷，朕马上派人送来。那臣告退。好。不愧是大正第一美人，不愧是大正第一美人。以往你夫君对你不好，但是他现在已经死了，不如做将军的女人吧。妾身已嫁人，生死又如此。贱东西，要守节，老子杀了他们！大人饶命啊！大人，说，自己拖，还是老子杀了他们，帮你拖？哎，夫人，救我，夫人。我托，这就对了吧？将军今天要当着所有人的面上了林峰的狗奴才的正妻，想不到这一辈子还能见到武庄园的妻子悲伤。听说呀，还是某个一品大官的嫡女呢。不过后来那个大官被贬了。托，哎，大将军，你上完了之后，就让我俩爽爽呗。好说好说，<笑>前戏做完了，现在。该正戏了，住手！好欺负，你敢动我的女人，咋还没死？要死的人是你！来，给我拿下！啊啊啊啊啊、别过来，不然我就杀了他！什么不敢的啊？好，不动。不，你把你手上的东西丢下，快点儿。好，我扔。我把它放了可以。跪下，给我磕几个响头，我就把它放了。陛下现在赐我上方宝剑，跪，就是陛下，你受不起。上方宝剑，你说出来，你敢相信吗？啊！跪下，快跪，跪下！上方宝剑到！哈哈哈！随便拿把破剑，就敢冒充上方宝剑，陛下定诛你九族！上方宝剑。拜见，吾皇万岁，万万岁！林峰，你怎么可能有圣方宝剑？你到底是谁？杀你！不，你不能杀我，连皇上都不能杀我，你凭什么杀我啊？老子的字典里就没有“不能”这两个字。不不，老子有免死金牌。金牌呢？金牌老子没带。没带就是没有。不，你不能杀我，你杀我需要三思会审。你不能杀我，你知道我是谁吗？哎，他是三军大将，杀他去三思会审。你不能杀他。哈哈哈，听见了吗？杀我需要三思会审。我把你老婆睡了，你也奈何不了我。你要干什么？你要干什么？嗯、啊！滚、啊！啊啊啊啊啊、相国，不要打我。人参真是个王八蛋，娘子，你放心，从今往后，我不会再打你了。将军，手是接上了，手劲可能接不上了。什么？废物！哎、啊！呃给我再叫一个太医来！是，黄将军。黄忠宝，我待你不薄啊！你为什么要害我？黄将军，奴才怎敢害你呢？你为什么欺凌我？你不不是无耻行军，他都要上方宝剑，怎么可能不是啊？啊！大将军，林峰，你我是知其根底的呀。他就是武状元，还是个走后门当的。那他上方宝剑从何而来啊？这还不明显吗
，肯定是他攀上了星君的关系啊！这小子最会造破门了。星君出江氏，人生地不熟，肯定需要下人。这林峰就是那个下人，这尚方宝剑呀，肯定是陛下送给星君的，被他盗用。林峰，就一个星君下人，竟敢如此这般辱我，我一定与你势不两立！相国，还是我自己来吧。说好了，成。黄将军，这便是你杀他的好时机。皇上下令召开征讨会，届时武曲星君定会参加。武曲星君一定到场。以大将军的人脉势力，这事只要大将军主动投靠星君，那星君必然不会再用林峰那小子。到时候他没有了星君的靠山，我看他怎么跟我斗。林峰，征讨会上你必死。不吃饭是你思想。老燕。圣上传来口谕，请您速去征讨会主持大局。将军，你这状态还是神采奕奕呀！黄大人，你脸上刻奴，手也被砍了，还能当大将军？<笑>狗东西，我不能当，难道你也想当？哼，来人，给我拿下！一下犯上，目无法令，把这个三品五官的官服给扒了！嗯嗯。放开我！放开我！投出去，上则一百！放开我！黄将军，不过就是顶撞了你一句，至于吗？公主，难道你想干预我国国事吗？不。还有人质疑本将军吗？不敢，不敢，不敢！他们不敢，我敢。手都废了，还在这里废，信不信我把你另一只也砍了？李峰。今天就是你的死期，来人，把他给我拿下！上方宝剑在此，看谁敢动手！我看谁敢动手！竟然是上方宝剑，先斩后奏，皇权特许呀！莫非真是武曲星君？林凤，你真是武曲星君，如今的兵马元帅。正是。饶不得了别人，你唬不了我。你就是一星君下人，就是一奴仆。谁告诉你？本将军至终在握，到时候星君大人一到，我便巴结于他。到时候你没有了星君大人做靠山，就任我拿你。黄狗啊黄狗，你还真是无可救。今日我便把你的右手也砍了，看看能不能救救你那愚不可及的奴才。哈哈哈哈！又在这儿说大话，本将军。免死金牌在手，上方宝剑不能斩我，虎符在手，百万兵马任我调用。你凭什么斩我的手？黄将军有金牌有虎符，神威赫赫呀！林峰今天是死定了。狗东西，我再问你一句，你凭什么斩我的手？狗手，就凭我是天下兵马大元帅，欺凌百姓以权谋私，罪大恶极。我要斩你的右手，以正效尤。<笑>就不过是一区区星君下人，还敢在此冒充大元帅？冒充？就凭我一个月内能击退江国，我还用冒充？这，田老爷，我没听错吧？一个月就能灭江国？真是天大的笑话！一个月，林凤，我承认你很有才华，可是一个月，你这话未免也说的太大了吧？就这，我还搂着谁？废物！不说大话能死吗？嗯，那我们来打个赌，就赌我一个月内能不能击退江国。嘿嘿嘿，待会儿星君一到，你就是死人一个。我跟你这将死之人有什么好赌的？怂了就跪下来磕头认错。看来黄将军确实是怂。以前黄将军可爱赌了，黄将军连续做了自己的会怕，怕了，跪下来道歉认错。本将军怎么可能会怕？本将军跟你赌，本将军跟你赌。虽然你是将死之人，不过你要是输了，要本将军处置
。好，要是你输了，就把你的虎符乖乖交出来。哈哈哈，原来你这个狗东西，算盘打的是要我的虎符啊！少废话，我就问你敢还是不敢？赌，必须赌！江国乃虎狼之师，本将军死也不相信你能在一个月之内击退他们。是啊，十年前齐国合作抗江也没能赢，江国将星云集，地帅和谐，实在是无懈可击呀、啊。林峰，你不该跟他赌的，你输定了。恰恰相反，我赢定了。本君可是从天上来的武举，自然会在天上掀起，掀起。此仙器名为滑翔机，能载人飞天。再配合我用火药制造的炮弹，可以一招制敌。这么神奇，从来都没有听说过呀！是啊，是啊，这真的是仙器啊！仙器滑翔机，可以万军从中取上将首级。到时候本军在天神下凡，炸了敌军的阵地，那江国的士兵就如同土鸡瓦狗一样。哼！啊，黄将军。怎么把仙气符纸给撕了？妖言惑众，大家都不要相信。黄将军，就算不信，也不必撕毁图纸吧？这万一是真的呢？不可能，不可能是真的。自古以来，拿着从来不是从地上拿，怎么可能到天上拿？兵长，鬼道理，讲究的是变化万天，出其不意，攻其不备。哦，没错。这才是真正的用兵之道。这林峰年纪轻轻，竟有如此见识，真是人才呀、啊！至极平心，无人能敌。这种奴才怎么不在我爹头上？还在此妖言惑众，狗奴才！马上，星君和陛下也该到了，到时候一定治你的罪。陛下看到，他真是太好了。够了，你这废物！假借星君威名，在此妖言惑众，我爹要替星君和陛下惩治你！来呀、啊！把他给我拿下！上方宝剑在此，我看谁敢放肆！虎符和免死金牌在此，只管拿下，砍了他！我看谁敢！陛下驾到！废物，陛下到，星君一定会到，到时候治你的罪。你就这么确定我要被治罪？我确定，废物，不被陛下治罪，我吃屎给你看！哦，那你吃定了。陛下，陛下，陛下林峰，见了陛下，为何不跪？他不用跪，陛下，这是为何呀？混账，如何行事？跟你说，啊啊！陛下，臣惶恐。不过，说说也无碍。大家都听好了，他就是吴曲星。陛下，臣有事要做保，请陛下留步。君为何不让朕说完？陛下，臣与那黄七白打赌，若是他输，他就得把虎符给他如此大方，这虎符可是能调动林家经营多年的军队，所以我必拿死虎符。如果只是虎符，朕都可以帮你要来；只是要来了，你也用不了。这林家掌握军队多年，陛下勿忧，只要有虎符在，臣自有办法。掌控军队，我老本行就是调动军队的，办法多的是。陛下说他是武举贤君，是啊，但陛下的话似乎没说完呢。哼，狗屁的武举贤君，现在肯定是向陛下求情去了，求陛下不要杀他。我觉得不太像啊。妇人之见，再说一次。你。金国公主，你们金国可还等着本将军前去搭救呢？哼！皇上，您之前所言，微臣未能听清啊。朕说，他乃是吴曲星最宠爱的下人，吴曲星给他教了许多仙界才有的学问。陛下为何不杀他？他为何有尚方宝剑？这下全明白了，他竟然攀上了星君的关系。陛下说的话。你听清了，听清了，服不服？末将，服，服还不够。刚刚是谁说，要是我不被治罪，就吃屎？这
。来人，取马粪来！啊！哎呦！陛下，怎么了，皇大将军？不合胃口啊？这也是，这么干怎么吃？去，再接桶马尿，给皇将军润润喉。请吧，黄将军。没事吃干喝喝，啥事别往心里搁。黄将军，好重的口味啊！这一大桶尿，我的吃得完吗？<笑>大将军，适才，多有得罪，请宽恕我。不、哦，陛下，陛下，朕命你去。黄将军，吃啊！陛下让你吃，你还不吃啊？哈哈哈！快吃吧，吃啊！快吃啊！快吃啊！吃啊！真吃了！哎，你看，这能吃下去？吃老唐，这怎么能吃得下去呢？还喝，还喝了！哎呀呀，真喝了，真喝了！你快看，哎呦，哎呦，黄大将军慢慢吃。我要跟陛下去商讨作战细节。呃呃呃呃呃、王将军，你今后改名叫屎尿将军好了。呸、呃！星、呃、君啊，你这仙气造的怎么样了？一切准备就绪，现在缺少匠人。匠人，星君无需忧虑。整个工部都为星君所用，<笑>那仙气很快就能造成。现在就差炮弹哦，炮弹，这何为炮弹呢？炮弹就是用火药制成的炸弹。火药倒是有，军中用火药制成了霹雳弹，但威力不大，破甲都不能啊。火药不能破甲？肯定是这个朝代还没弄明白烈性炸药的配比，我又有装逼的空间了。破甲算什么？沉的炮弹翻天！哎呀，行军大才呀！哎呀，那朕就恭候你的佳音了。哇哇，这什么东西、啊？这设计的太厉害了！如此巧夺天工啊！哎呦，见识一下，这是新科技吧？哎呀，哎呀这这是啊！太精细了，难以置信呐、啊！这图实在是太精细了，所以尔等要努力了。一旦造出这仙气，我能让尔等青史留名。大人，我等也想努力啊，但这零部件太精密了，我等根本造不出来呀、啊。是啊，恐怕只有墨家唯一传人才能够做出。那就去请。可是他最新学术，心高气傲，性格孤僻，恐怕难以请过来呀。哦。在我面前，傲不起来。我亲自去请。哎，区区星君下人，竟然敢这般辱我！啊，不就是攀上了星君吗？我也能啊。不过，怎么样才能攀上这关系呢？黄将军，好消息啊！嗯我接到消息说，林峰要去请墨家唯一的传人莫瑶儿去造仙器去。请瑶儿去造仙器？嗯，哈哈哈哈他们难道不知道本将军与瑶儿情缘长结？正是如此，<笑>只要大将军出马，那林峰肯定请不到莫瑶儿。他们请不到瑶儿，造不出仙器，必丢星君的宠信。到时候本将军，嗯，巴结星君的机会就来了。还等什么？速速备马！家主，黄将军到。瑶儿，我来了。你是谁？我呀，老黄啊，曾经还追求过你。我不认识你，赶紧走，别影响我研究。要我走可以，等会儿一个叫林峰的想过来找你帮忙，你千万别去。万般皆下品，唯有读书高。我不理那些组织，就算陛下来了也没用。好，陛下找你没用，我找你一定有用。好奴才，瑶儿潜心研究墨家机关术，连我都不认识，他会帮你，简直是笑话。不管你是谁。
赶紧离开。我要是不离，来人，把他给我轰走！臭小子，吃瘪了吧？啊，我会吃瘪？笑。你敢动我研究？来人，把他腿给我打折！起吧！我早就听说你们墨家机关天下一绝，想不到堂堂家主却在研究这种破烂玩意儿。什么破烂玩意儿？你这庸碌之才，怎知我独轮车精妙之处？对，这个狗东西，仗着自己是星君下人，作威作福。瑶儿，赶紧把他赶出去！叫我家主，我不认识你。瑶儿。亏我还喜欢你，你黄狗啊，看不出来啊，你还是条舔狗啊！天，我，你这么做就是想让独轮车更便捷？是，莫非你能看懂？平时可是学过工程设计，这点东西能不懂也不过如此。看来请你来。也帮不到什么忙，告辞。等等，这位公子，你是否有更好的方案？当然，请讲。你可曾听说过木牛流马？这可是卧龙秘术。你这小姑娘，跪着求我教你吧。何为木牛流马？何为木牛流马？木牛流马，连杆坐其骨，齿轮为其肉，不因风水，失其自愈，不劳人力，这就是极限。这怎么可能啊？这这么厉害！哎呀，不用人力，绝对不可能啊！对，对，就是不可能。这小子就是胡说八道，胡编乱造。你也觉得我是在胡编乱造？不，他可能不是湖边的，或许就真的能造出来。家主，这世间真有如此神器吗？要真是这样，那他就是天下第一大才。何止啊，恐怕连创立墨家的祖师爷都不如他呀、啊。谢大贤，请大贤授我木牛流马之术。请大贤授我木牛流马之术。黄狗，你现在觉得他会帮我吗？瑶儿，他不过是以星君下人，怎么会有这般的文才呢？哎，护着你如我大仙。瑶儿，亏我对你一片痴心，你居然不向着我，你向着他。我不向着任何人，我只向着才华之人，而他就是绝世的才华。至于你，给我滚！舔狗，舔狗，舔到最后一无所。我呸！别人信你，我不信你，我不信你能制造出了什么牛流马来。咱们可以再打赌，要是我输了，你让我干什么我就干什么；但是如果我赢了，那你制作霹雳弹的兵就不用。你在打什么算盘？刚刚还是舔狗，现在又变怂狗。不，本将军不可能怂，霹雳弹也无甚威力。我跟你赌了。好。那我现在就给你做出来！哎，这个太大了，不行。呃，等我把锥子拿过来。所以木牛牛马就是机械思维的产物，灵界严谨，设计精密。嘿，装模作样，天都快黑了。还没造出来，我看你今天是很难造出来了吧？难，确实是挺难的。但是好在这里是墨家，这里有无数优秀的将领。哎呀，这这个能动吗？这个真是大才呀！真的能动吗？哇，这也太厉害了吧！这么厉害，这都是厉害，这么厉害呀！我的天，见过没有啊？哇，真是让我走两步。睁开你的狗眼，看清楚。真要能自己行走，那可就神了。哎，走了，走了，走了，走了。
了，中了，中了，哇，中了，中了，中了，中了，中了，中了，哎呀呀呀呀，中中了。黄总，明天我去你那里拿人，记得列队夺营。老奴才，咱走着瞧。谢大贤，请大贤授我墨家学问。请大贤授我墨家学问。大人，你真把墨家家主请来了？是啊，以前陛下征辟，墨家家主都不曾入朝为官呐。没错没错，大人的面子比陛下还大。<笑>是啊是啊是啊。墨家不认权贵，只认大贤。林峰是无双大贤，墨家自然要追随。木牛牛马什么的都是小机关。而真正能遨游天际的仙气，大贤，务必要让墨家打造此仙气。等的就是你这句话。好，此事就交给你了。墨家定不负大贤所托。嘿、哎、呀，这可就太好了。啊，大人，陛下召见。我去去就来。陛下，哎呀，贤君呐、啊，朕都听说了，你连墨家都能收服，你实在是我大郑国之福啊！陛下言重了，如今仙气还乡伞已造好，现在就只剩下炮台。是说霹雳弹？霹雳弹由黄金白通关，朕给你要来就是了。不必，朕已经搞定了。那黄金白以为霹雳弹没什么威力，明天我一定让他开开眼。提几桶水来，快！就是你的，全给你毁了！看你！黄狗，废物来了！这是你要的霹雳弹，哎，全在这儿了啊！你到时候拿回家去，晒个十天半个月啊，说不定能炸出点小水花你是不是耳背？我要的是做霹雳弹的兵。我不要你的蛋，要的做霹雳弹的兵，不也是去造霹雳弹吗？谁要做霹雳弹？霹雳弹算个屁！老子要做的是大炮弹，这大炮说不定还没我这霹雳弹威力大。再来几堆这样的霹雳弹，也抵不过一颗大炮弹。哼，胡言乱语！不信啊，我做给你看。来来来，我俩过来，老子倒看看，他们能给你造出什么大炮弹来。这是你要的两个兵。你看这两个废物造出什么炮弹来？那你就等着瞧吧。你们双手俱黑，是不是从小与火要接触？是啊。但是你们只能造得出霹雳弹，造不出威力更大的炮弹。是是,是。狗奴才，他们俩就是废物。这些人呢，我早就想把他赶出军营了。你想要，哼，给你们。大人，我等是无用之人。我我我。我我对大人也毫无用处。世人愚钝，千里马常有，而伯乐不同。我与这只狗不同，他发现不了宝藏，而我呢？我能带你们造出划时代的大炮弹，让你们青史留名。大人，这这这是真的吗？当然，我现在就带你去。你们之所以造不出威力更大的霹雳弹，是因为你们用的火药，而非炸药。敢问大人，这火药和炸药是有什么区别？火药只能造出烟花，供世人享乐；而炸药却有山崩海啸之势。那大人，请问，像这种威力巨大的炸药，它又该如何制作呢？那就得看配方了。老子当年当尖兵时，可是手搓过土炸药的。哼，还山崩海啸，我看你是贻笑大方。真要如此威力，那你不早成仙人了？本君什么时候说过我不是仙人？还本君本君，陛下都说了，是星君下人，你还在这装？陛下说什么你不信？你什么意思、啊？没什么意思、啊。既然你不信，那等我的大炮弹造好了，你可别跑。好
，不过是一区区的大好霹雳弹而已，本将军用得着跑吗？啊，将军跑了，是个孙子，好气魄，黄狗，我真的很好奇你会被炸成几段，<笑>还炸成几段，伤不了本将军一根毛，那你就是。呸！来吧，我今天便让你们轻视。将军喝茶。滚！将军恕罪。你他娘的，连斗谁都不会，想烫死本将军是吗？将军恕罪啊！来人，我杖责一百。将军饶命！快点！饶命！将军饶命啊！狗狗，本君赐你这个奴子，是希望你行事不要如此暴露。没想到你还如此，林峰，你他娘的还在此冒充新君，你信不信？报圣上立马治你的罪！治罪？治罪之前，先看看这是什么？这难道就是你说的山崩海啸的炸弹？切，也不过平平无奇而已嘛！平平无奇？那到时候我引爆他的时候，你可别跑。将军说了，好的是你孙子。黄将军，请。快走，快走。黄狗，你可别动我！哼，老子不动。将军尿急，先去撒泼尿啊！黄狗，被炸成几块了？你们两个收拾东西，跟我回公墓，我带你们开创一个新的时代。是，大人。快走！新军啊，朕此次前来是恭喜新军的。陛下都知道了。京城之事，还有朕不知道的。天崩海啸，无与伦比。你是一次次的给朕惊喜啊！<笑>陛下，那还只是小试牛刀。等我的炸药制成了，威力还会更大，还可以更大。要多大，有多大。原子弹造不出啊，天梯老才造不出来吗？太好了，有新军在，我大郑国定会威震万国呀！现在万事俱备，只差铁矿石和木材，只要他们一到，天气就可以正式制作。好，朕就等你的好消息。林峰，狗东西，将军一定要弄死你！大将军，属下有要事要报。讲，您安排在工部的眼线来报。如今工部在等一批铁矿石与木材进京赶制仙器。将军，这是眼线画的马车送货路线图。哈哈哈哈传命令，这儿这儿这儿，设立关卡，只要发现有送货马车，立马扣下。快去！是，属下领命。尝尝这个。你让开！林峰要教我武略，你才让开！林峰要教我仙气制造术，我是金国公主，你敢跟我抢？我墨家弟子遍布天下，谁怕谁？哼！大人，大人不好了，咱们的铁矿和木材被扣了呀！错，谁扣的？本将军扣下了，本将军扣下了。哈哈哈不好意思。本将军有监察细作之权，你的那批货物，呃，被本将军当做可疑物资给扣押下来了。你个老狗，知道你扣错了，还不赶紧放行？你个老狗！黄继白，这批货物是关系到打造仙器的大事儿，你赶紧放行。姚爱，这放肯定是要放的，不过，哎，我虽是大将军，可是这军队难管啊。我估计这个时候，这些货物已经被瓜分完毕了吧？哎，这大头军素质差得很。瑶儿啊，你可一定要理解于我呀！你放屁！你压根就没有想放行货物、哎。公主，这话可不能乱说呀！嗯
，我一心为国国家办事儿，怎么可能会做出这样的事呢？这么说，你是没有办法。<笑>办法倒是有一个，只要你跪下来，给我磕几个响头，说不定本将军心情好，马上传令过去，怎么样啊？放肆！林峰乃举世大贤，怎可给你下跪？哎、那本将军可管不了了。即便你是拿上方宝剑，骑最快的马也得两天才能到。两天，你的货物早已被瓜分完毕。嘿嘿嘿嘿，林峰，你想造仙气，恐怕是造不成了。谁说最快的是马？最快的那得是在天上飞。飞？哈哈哈哈哈！连仙气都没造出来，你拿什么去飞啊？啊？我看你这儿有点问题吧，文凤，你是不是压力有点大呀？大贤，不然我们等下一批。等下一批，等下一批的猴年马月呀、啊！到时候我大金早就被江国给灭了。你放屁！你放屁！呸呸呸呸！所以呀、啊，我劝你还是跪下，给我磕几个响头。本将军心情一好，说不定把你那批货物给你弄回来。跪你个头！<笑>向来只有你跪我的，都看见了吧？是他不想，不是我不帮他呀，对不对？那就算了啊，不用你在这假惺惺的，没有你，我一样可以。大贤可真有那仙气，能飞到那空中去？当然。公主，你们别被他们骗了，哪有那么多神器呀、啊？这个人分明就是在胡言乱语。有没有胡编乱造？一会儿你就知道。切，所有公务人员全都出来帮忙，老子要造热气球。兄弟们，我们一起努力把它造好，祝我升天。好。林峰，为何仙气热气球它能升天啊？很简单，因为热空气会升到冷空气的上方。听不懂。哎呀，公主，听不懂很正常。什么热空气、冷空气啊，都没听说过，肯定是胡说八道。黄狗，你还真是记吃不记打呀！我都打你脸这么多次了，真是一点教训都没有。哼，以往是星君的智慧，这次事出紧急，我就不信你还有星君的教导。嗯，林凤，这个热气球到底是不是真的呀？不信，不信你问瑶儿。我也不知。但我信大贤，瑶儿，别被他所骗了，赶紧滚蛋！明天早点起，看老子是怎么飞天的。切，那当然，我今天就算一夜不睡，我明天也要看你当众出丑。哼！加油！加油！林峰，明天真的能飞吗？当然可以。那明天你要飞的话，能不能带我一起？我从小最大的愿望就是能飞天。我不仅可以带你飞天，还可以让你爽飞天。哼！哦，哎呀，哎呀，战事越发的紧张啊！不知道仙气造出了多少，去看一看。百驾，去公布。陛下，公布没人呢。啊，人都去哪了？那帮人忙了一夜，说今早林峰要飞天了。什么？飞天？陛下，这不是胡闹吗？快，百驾，先要去看看。好，我们一起翱翔天际。哎呀！哦，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哇！哎呀，哎呀，皇上到，回来，快回来！贤妻还没有做好，你不能飞升起阵呐！陛下，我去去就回。回来第一时间要见朕呐、啊
啊！快看快看，是大贤，是大贤，还有家主，他们真的飞起来了，他们真的成功了，他们在和我们打招呼呢。哎。飞上天了！你不是说不能飞吗，黄狗？<笑>哇，这可是堪比金子一样的矿石啊！发了，发了呀！这些都是留给星君做烟雾的。那咱们要是卖了，你说这星君会不会从天而降，给我们降下刑罚？什么狗屁星君呢？那都是大老爷吹捧的。也对，要真有什么仙君，老子立马出家当道士。哎，你是不是怕了？你要是怕了，可别挡着我发财啊！啊哥哥说笑了，我怎么会耽误你发大财呢？我只是怕……你怕什么呀？怕什么取武神君呢？什么险胜真君呢？要是他过来了，我这一刀咔咔咔，把他劈成两半。老爷，你还不懂吗？都是互相捧臭脚。今天来个诗仙，明天来个武圣，后天再来个星君，都是假。啊！不，不是假的，真的有星君，星君饶命啊！星君饶命啊！哎，星君饶命！星君饶命啊！星君饶命！就是你们啊！星君饶命！敢拦截本军货物？不敢，不敢！是黄大将军的命令。对。我们只是奉命行事啊！星君饶命，饶命！信不信我砍了你们呀、啊？林峰，现在还不能砍他们，他们还需将货物送往京城。对对对，我们还有用呢。我们会巴巴的夹击，把货物送往京城。好，那我就再给你们一个机会。若是一天之内货物到不了京城，那我就通知阎王爷，把你们都下火锅。啊，我们一定送的，一定送的。一定送的咱们快走！哎啊，是是，快走快走！走。你们是要坐马车，还是继续飞天？飞天。走。林峰，林峰，这飞行的感觉真是太好了！我刚刚听到你又说自己是武曲星君，你干嘛老冒充他呀？对呀，就算你不是那武曲星君。你也是天底下最厉害的人物。你们呀，还是不了解我呀。我听说在天上许愿，更容易愿望实现。真的？但是要一男一女才行。我也不会分身之术，只能陪你们其中一人。陪我？陪我才对。这样就算是。两个人都赔了，快许愿吧。嗯，天成则灵啊！哎呀，还没回来呀？星君，会真的回到天上去了吧？星君一走，该怎么活呀？哎呀，陛下，臣归来了。哎呀，我的个神呀，你咋才回来呀？你把朕都想咋的？李峰，材料已全部准备完毕，马上就能造仙器了。所有工部官员，我们加班加点，尽早完工。是大人。你说什么？我的眼线传来消息，货物已经送达，仙器马上就要造出来了。你们这群废物！废物！嗯、将军，将军，您息怒啊！将军，老子今天就不让你好过！传我军令，边关将士往后退二百里。将军，不可，万万不可呀！那样，江国的士兵便会长驱直入，金国便危难旦夕，我大郑国也危险了呀！你在质疑本将军吗？啊！属下不敢，还不快去办！<笑>是，匹夫，就算你遭受了嫌弃，又怎么样？老子今天不让你好过。啊，嗯，<笑>嫂嫂，你累了吧？让我来喂林峰吧。嗯，不劳公主费心。
累了吧？我给大贤扇扇风。<笑>我来给林峰捏捏肩。他是我相公，我不管啊，他亲过我的。<笑>哎，他也亲过我。林相公，你可真风流啊！哈，娘子，你听我给你解释。啊。陛下驾到。皇帝啊，你真是我好兄弟啊，来的可真及时啊！参见陛下。都起来吧，边关失守，江国长驹只入两百公里，现已兵临金国城下。边关失守又不是江国的主力军，只是江国的侧翼部队，战斗力不高，怎么会让边关失守呢？这就要问朕的黄大将军。来，双击把压上来。<咳>陛下，臣无罪。混账，还无罪？你为何下令让边关将士退兵？黄将军，你这是要害我大金啊！陛下，我国战士连年征战，早已伤亡惨重，加上大江乃百战百胜之师，我若不退兵，恐我国战士消亡殆尽呐！陛下，我国对金国的牺牲已经够大了。不值得呀！不值得！你懂个屁呀、啊！你个短视狗！你知不知道，金国与我国接壤，一旦被江国拿下，江国以金国为跳板，会直逼我国。你懂不懂唇亡齿寒？难道让我国将士就白白牺牲不成吗？皇上，皇上不必担心。林峰，不是平时点子众多吗？不如让他。出谋划策，林峰，我倒要看看你该如何破局。林峰，只要你能救金国，我我愿意嫁给你做妾。救金国就是救大郑国呀，你可有办法？有。回禀陛下，仙妾已经造好。金国，小垃圾啊！嗯，好。那我们一起去看看仙气，陛下请，诸位请看，万众期待的仙气。这个就是仙气滑翔机，此仙气一架可装载十发炮弹，那十架就是百发，百架就是一千发。真有百架仙气，那那普天之下。皆非王土啊！好，好啊！有此仙气，大郑国必定千秋鼎盛啊！啊！哈哈哈哈哈哈！哎，墨家家主如此喜事，为何闷闷不乐呀？陛下，臣女实在乐不起来。哦，为何呀？这仙气确实厉害，大贤所说早早有据。这大郑国必定无人能敌，但但这场驰援金国的战争，恐怕无法使用这仙气。陛下，公主，莫慌，这仙气定能用。大贤不可大意，这仙气滑翔机需要乘风而行，我们需要记住风向。陛下，我们所需东风，可现在刮的是西风啊。<笑>所以，陛下，仙气滑翔机在此次战争中无法使用。<笑>原来你这个玩意儿根本就用不了啊！陛下，臣希望让臣率军出击，虽然不能击退江国，但能够缓解金国的危机。缓解？有个屁用啊！切<笑>，你的仙气都用不了，拿什么去打啊？谁告诉你用不了呢？没有东风。你怎么用仙气？没有东风，那臣便向天借东风。<笑>陛下，臣要向天借风。大贤，你真的能借来东风？这可是神仙手段呀！哎呀，不可能！朕能向天借风？臣能。江国军士滔天，号称不败之师，诸国纷纷避而让之，全都忍气吞声。但是，我便要向天借风，让这仙气滑翔机遨游天际
，以破江国军威。并且我这一借，不仅不借东风，而是借来满天神仙的庇佑。我要告诉大郑国的将士们，我们是被神仙庇佑的军队，不战则已，战则必胜。好。那你要何时何地开坛做法呀？明日，臣就要在这万众聚集的军营之中开坛做法，请求神仙的相助。嗯，明日我召集军马，万众等候，只等候你来开坛做法。可别让朕失望啊！嗯，并不负陛下所望。相国，你赶紧收拾值钱的东西啊！收拾东西做什么？逃跑啊！相国，我懂你，我知道你刚才是在说大话，但是我不怪你，我愿意跟你一起亡命天涯。我的傻娘子，我从来不说大话，而且我真的能向天借风。靠什么借？靠这个。二位都是钦天剑的大才，能否预测今日是否会是晴天？是否会有东风啊？老将军，此事绝无可能。雨季未结束，西风不可能停止，数十年来都是如此。那本将军就放心了。西风，今日本将军一定让你在万军面前颜面尽失。天宫自有灵，三皇嗨舞太，狂风卷龙鳞，助我于苍生。恩泽急虎海，呼啸狂风来。哈哈哈！风，风在哪儿啊？啊？<笑>东风，来！哇哇！东风，东风真的来了！陛下，臣已向天借来了东风。朕。可受不了你的礼呀、啊！大贤，你真的做到了，你一点都不像凡人。娘子，请看，所谓的借风，其实不是我借。我们所谓的东风、西风，其实都是末风，他们根据地理位置的变化以及海陆气候，会随时变化。所以明天正是东风的时候。所以这东风不用你借，他自己就会来。娘子，真错。姓黄的。你还有何话说，林峰？你到底是怎么做到的？你是不是使了什么妖法？妖法？滚一边去！老子用的是堂堂正正的科学知识。众将士何在？吾等在。今日东风已来，乾坤朗朗，漫天神仙庇佑我国。这一战，江国不再是无人能挡。这一战。我们将打破江国不败的神话，这一战，必胜！必胜！必胜！必胜！必胜！必胜！必胜！陛下，那臣便去出征。朕等你凯旋，臣必凯旋。黄狗，从今天开始，你在军中颜面扫地，而我。则是军中的神，快杀！啊！杀！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！报！殿下，我军已全线崩溃，江国军内正朝我军指挥部冲杀而来。金国
，今日便要灭国了。大郑国的援军呢？不是说大郑国的武曲兴军会带仙气来驰援吗？陛下，那大郑国都退兵两百里了，还驰援什么呀？陛下，投降吧！大郑国的援军不会来了。那便投降。报，陛下来了，来了，什么来了？武曲兴军携仙气来支援了。仙气，仙气，仙气在哪儿？在天上，在天上，天上！仙气降临，神仙庇佑，天不亡我大金，天不亡我大金呐、啊！报<笑>，大帅，我军轰炸机已成功抵达敌军上空。好，传我率令。向敌军轰炸！是。哇！真的是神仙！哈、啊呃呃啊呃呃！神仙奥妙！不打了，我们投降。报大帅，江国军队已全线崩溃。报告大帅，江国士兵已纷纷跪地求饶。报告大帅，江国军队正在撤退，众副将请求命令，是否追击？追！一将乘胜追穷寇，不可沽名学霸了。全军出击！本帅要要出击，也是本将军带军出击。黄狗，你配吗？大家看。虎符在手，百万兵马任我调动，你说我配不配？雷锋，你所做的一切，都是在给本将军做嫁衣。赶紧从架子上滚下来，所有的功劳都是属于本将军的。哦，你确定？嘿嘿，当然确定。虎符在手，除了皇上不在之外，其他地方我最大。你说老子说的算不算？那你看看。这些将士哪一个肯听你？哼！还不认识这是什么吗？虎符，虎符！老子诛了你们九族！九族！操你大爷的、哎！你以为老子在将前借风借日白借的吗？告诉你，老子借的是民心，借的是他们对我的信任。要不是阵前斩将不利于军心，老子早就把你杀了。他们快滚！林峰，你给我等着！众部将听令，末将在。左路先锋，快马去拦截江国的后路。末将领命。中路大将，全军出击，沿途擒杀俘虏。末将接旨。右路先锋，与金国军队会合，你们一起绞杀将军。末将领命。听好了，此战过后。我保证你们每个人连升三级。末将誓死追随大帅。哈哈哈哈哈！江国败了，号称不败之师的江国真的败了。哈哈哈哈哈！天不亡我大金呐、啊！哈哈哈哈哈！报，陛下，大圣国右路先锋前来，邀请我国出兵共同追杀江国军队。好，传朕旨意，全军出击，朕要痛打落水狗。得令。在准备盛大晚宴，朕要邀武曲星君入宴，无罪不归。哈哈哈哈哈哈！干杯！打了个胜仗啊！哈哈哈！请金国援军入宴。这黄将军终于来了呀！黄大将军久仰大名啊！今日一见，果然威风凛凛啊！果然不一样。哈哈哈哈！陛下也是春秋鼎盛，帝王赫赫呀！<笑>请，请。黄将军
，此人是哪位将军？朕怎么没有印象啊？此人只不过是一个奴仆，不足为体。既然是一介奴仆，怎有资格入朕的宴席？来人，给朕轰出去！我早就听说大金国的皇帝没有识人之能，今日一见，还真是昏庸无能。放肆！竟然敢诋毁陛下！本君千里驰援，破江国军队如杀鸡砍狗。如今呢，被人当作奴仆，说，是不是？你是说你就是武曲星君？正是。您就是武曲星君？为何黄大将军说你是奴仆呢？黄大将军，这到底是怎么回事？陛下。此人只不过是星君下人，再次胡讲胡威而已。哈哈哈哈原来如此，原来如此啊！我就说嘛，武曲星君乃天上神仙，怎会如此普通啊？啊！哈哈哈哈！朕平生最恨之人胡编乱造之徒，侍卫，还不快把他给朕轰出去！呀！啊！啊！嗨！啊！啊！这是何物？竟然放出雷霆之电！各位大人别慌，这是星君的仙器，被这奴才给盗用了。区区奴仆竟如此狂妄，朕今日便要替武曲星君清理门户。弓箭手，给朕射杀此僚！父皇住手！杀了他，我们金国必亡呀！都是这个黄金白片的人。我们这次的指挥官就是我身后的林峰。啊、他是此战的指挥官。没想到他竟能指挥仙气，大破无人能敌的江国军队。老金头，你不信我也就算了，你连女儿你都不信。父皇，是林峰造的仙气，还向天借风借日，是本次征战的大元帅。这个黄金白，他什么都没有做，为什么要信他呀？黄将军，你敢欺瞒朕？陛下，臣可以解释这件事情。够了，险些被你骗了此战最大的功臣蒙渊。要是金国的将军，朕必斩你。陛下，但你不是，所以请你立刻离开宴席，没有资格入席。陛下，陛下，自己滚吧。哼！朕有眼无珠。还请星君息怒啊！朕有眼无珠，还请星君息怒啊！请星君息怒。林峰，我父王都给你行礼了，你还在这得意什么？洛儿，不得无礼。对，你又骗人说你是星君，但我不揭穿你，因为我想嫁给你。不知者无罪。哎，对对对，星君大度。请星君入席。范将军，潜心经营军队多年，可不是白混的。林峰，我要你所有的功绩，都归本将军所有。来人，传。随进书记官，是大将军。书记官，本次军队的军功可原原本本的记录下来了呀。禀将军，都记录下来了。好。啊，打开。呃，这大将军，您这是？给我把军功册上所有林峰的功绩。都改成本将军的，这这这，黄姐进宫那是砍头的大罪呀！啊啊、你改不改？我,我啊,啊，你不改，老子现在就杀了你！啊，啊这这将军，听说你还有位美貌娇妻，听说还认得很、啊。这是大大大大大将军，我改我改我改！哈哈哈哈哈哈我我我改改
，要不星君你来我金国，朕封你为一字并肩王，免于你平分江山。陛下此话可当真？君无戏言。真的要平分江山啊？本君此次下凡呢，是渡大政，更何况我的夫人还在大政呢。大丈夫何患无妻？只要行军愿意，朕愿意将金国的公主赐婚于你。父王，你说什么呢？这么多人呢？洛儿，你都快和行军贴一块了，你那点小心思还能瞒得过父皇啊？行军，以为如何啊？本君与公主心有灵犀，自然想结。但是，先人守势，上人重诺，本君一不会背弃大政。二不会背弃发妻，所以如果陛下真将公主许给我，最多是个平妻。这平妻啊，平妻啊，这怎么行？父皇，我愿意的。真是女大不中留啊！朕只为星君一句话：日后金国有难，星君管不管？以后金国有难。便是本君有难，朕这便写下婚书，让公主嫁去大政。嗨，陛下，此次出军，我军大破江国，杀得对方屁滚尿流，丢盔弃甲。早听闻此战大胜，还以为夸张，没想到真的大胜了。这下我大政必定崛起，将来。百国来朝啊！何<笑>止是百国，朕要的是千国万国来朝。陛下威武，威武的不是朕，而是武举。陛下且慢，陛下，此次军功，并非林峰所有。黄大将军，军功不是大帅的，那是谁的？大帅靠仙气，借风借日。军功不是他的，还能是谁的？哼，当然是本将军的。哼，黄狗啊，你在国外丢人还不够，还要回国继续丢？狗奴才，本将军懒得与你纠缠。陛下口说无凭，请翻阅军功记录册。你好大的胆子，竟敢冒领军功！你可知这可是重罪？陛下，军功册都不看，就定臣的罪吗？这是何道理？臣不服。你还敢不服？来，把这个冒充军功之徒给我带出去！陛下，臣为国效力，九死一生，您就是这样对臣的吗？陛下连军功册都不看，莫非……莫非是在偏袒大帅？肯定是在打压武将！都给我住嘴！陛下，既然他要看军功册，就让他看，也好让他死得明白。狗东西！我翻了军功册，看谁会被治罪。宣随军书记官，微臣见过陛下。你朕倒要看看，你黄鸡白到底有几处军功？黄鸡白大将军指挥仙气，破江国两千众士兵。黄鸡白大将军指挥全军击溃江国军队。黄鸡白大将军一骑当先，俘虏江国士兵两千余众。黄鸡白大将军是会器械五千余件，盔甲无数，收金国白银两千万两。陛下，此事一介分晓。好手段呀，黄狗，连随军书记官都能收，血口喷人！你欲夺本将军功，本将沉冤昭雪，又在此胡说八道。陛下，你之前说过。冒领军功乃是大罪，我建议将林峰打入天牢以儆效尤。我建议将林峰打入天牢以儆效尤。没想到大帅是这种人，是我们错怪黄将军。原来黄大将军才是真正有才能的人。黄狗啊黄狗，你这行骗的技术倒是越来越高超了。可惜啊，你有一个漏洞，而正是因为这个漏洞。让你精心布置的骗局，功亏一篑。临死之前还在血口喷人，将军堂堂正正，有何漏洞？嗯、啊
？有啊，而且你的漏洞，有何漏洞？你忘了那日在金国赴宴，你被堵了出去。后来发生的事情，你什么都不知道。陛下，请念此婚书。婚书？什么婚书？谁与谁的婚书啊？自然是金国皇帝赐我和金国公主。梁元永杰，匹配同称，朕以大金皇帝之名，将爱女赐予林峰。从此，大金愿供奉大郑国为宗主，以感林峰元帅持将救援之恩。从来只有我大正嫁出公主以求联姻，今日竟然形势相反了。我大正威武，林峰大元帅威武，有你真是我大正国之福啊！王继白，陛下，这还有什么还要说的？我我我还敢狡辩？难道大金国皇帝？都在骗朕吗、啊？陛陛下，这不关微臣的事啊，都是黄大将军逼我的。我不行，黄大将军就要杀我！你，还要杀你？没错，黄大将军不仅要杀我，还欺侮我妻子，屠杀我全家。微臣实在没办法才写的呀！王继白，你好大的狗胆！陛下，陛下饶命啊！欺君罔上，实乃我大正之耻。请请陛下严惩。王继白，冒领军功，罪该万死。朕要将你打入死牢。陛下。陛下念臣，揪心沙场，九死一生，为国效力的份上，饶臣一条性命吧。陛下，一国大将，不可轻易关入牢狱呀、啊。也罢，此罪可免，国罪难逃，朕就要剥夺你的虎符令，将虎符令交与朕。臣不可一变再变呐、啊，陛下！还不认罪？来，给我丢出去！哎哎，陛下！从现在起，大正所有兵马由你调控，你便是名副其实的天下兵马大元帅。新军此次出征，给朕带来了很多好消息，朕也给你带来一个好消息。哦，新军战胜江湖，功绩举世震惊啊！如今，新军的名头已响彻望国，各国不少使节纷纷前来拜访，都想一睹新军风采呀、啊。朕准备举办一场盛大的丰盛庆典，在庆典上，正式册封您为天下显圣，舞曲新军。到时啊，诸国都会以我大正国敬畏。甚至，我们会成为万国之宗。陛下放心，只要有本星君在，我大正一定会成为万国之宗主，而陛下也一定会是万古一帝。好啊，好，好，好啊！<笑>相公为何如此开心？莫非有什么喜事？是喜事。而且是天大的喜事，何事？不告诉你。<笑>相公对我也要保密啊。有些小秘密，才更有情趣。等丰盛大典的时候，我会给你个惊喜。请，请，请，请！今日终于能看到行军了。是啊，神仙下凡呢。二位大人，不要紧张。这次，助我得到星君下人之位，重回大将军之后，我定会。那你就要千倍万倍回馈我们。正是，正是、啊。黄狗，怎么哪儿都有你呀、啊？又是你个狗东西！你竟然穿着星君的册封华服！嘿、哎，这，你是不是魔怔了？都这个时候了，你还不明白？明白什么？我就是你们要拜见的舞曲星君。啊
大帅，这可不能胡说呀！对呀，就算您是星君最信任之人，可也不能对星君如此无礼呀！胆大包天的狗奴才，你不仅穿星君的侧风华服，还做星君的险胜宝座，你好大的狗胆！林峰，看来不用我们出手，你自己的张狂把自己害死了。相公，你快起来啊！林峰，你别闹了，这可是丰盛庆典，可不能玩笑。林峰，你如此对星君不敬，星君这次得施宠于你，宠爱于我。你屁股都烂了，他怎么宠幸？你，哼，星君天上下凡，志趣高雅，必定喜爱凡间的诗词歌赋。我搜集到失传已久的诗集，献给星君，星君定然欣喜。必然宠幸于我，失宠于你。我怎么没想到这一招？星君地位尊贵，钱财权色，样样不缺，缺的就是这绝世的好诗书啊！哎，今日星君必定被他讨好，我等没机会了。林峰，我这一招，你该如何应对啊？不就是诗词歌赋吗？我随口一吟。就是千古绝，我随口一吟，就是千古绝唱。看老子辈出唐诗两百首，吓死你们！大帅，你武略天下第一，这没人质疑。但你这文采有这么厉害，下官便不信。人的精力是有限的，你当你是天才啊？还随口一吟，千古绝唱，这不搞笑吗？<笑>林峰，真乃狂妄！在星君未来之前，我与你比试比试，就比一比，谁的诗更好。黄继白，你有绝世诗书，可大贤却没有。这，对呀、啊，这不欺负人吗？哈哈哈，谁欺负他了？谁让他没有准备啊？谁说我没准备？相公，没见你带书来呀、啊？我的书，在这儿。你翻书，我闭卷；你抄书，我原创。就这，照影你不误。哈哈哈哈！真乃狂妄！那我就让你见识见识，什么叫绝世诗词。大家请听：塞外百万里，竹郎两千年，为报君王恩。马革，火诗还。好，好，好诗，好诗，气势磅礴，好一个。马革裹尸还，<笑>我辈裹尸就该有如此气魄啊！林峰，被我诗词的磅礴气势震到了吧？气魄？那我便让你看看什么叫气魄。秦时明月汉时关，万里长征人未还。但使龙城飞将在，不教胡马渡阴山。好好诗，好诗啊！好诗啊！这这这，这诗决绝、胆气、牺牲、壮烈，全都写尽了，不可能啊！整首诗都透出一种视死为国的气势，比之前那首诗好出千万倍啊！是啊，这诗绝对能流传千古啊！怎么样，黄狗？本君还能随口吟出成千首这样的诗句，还想听吗？你能吟出这一首？必定用了你全部的文采，你能吟出第二首来吗？那你便听好。千里黄云白日曛，北风吹雁雪纷纷。莫愁前路无知己，天下谁人？不识君，好一个天下谁人不识君！好一个天下谁人不识君！葡萄美酒，夜光杯，欲饮琵琶马上催。醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回。好，好，好，好，诗啊，好诗啊！沙场醉卧，岂不快哉？黑云压城城欲摧，甲光向日金鳞开。暴君黄金台上翼，提携玉龙为君死。啊
好，好，好啊，好啊！好啊这这便是五倍臣子的忠贞之心啊！<笑>现在知道什么叫做文武双全了吗？云峰，誓死各父，只是拨星君一笑的小道而已。行军真正喜欢的，而是勇武之人。陛下驾到。爱卿平身。黄金白，你怎么在这里？陛下，臣要状告林峰。告他？你不知道今天是什么日子吗？陛下，臣正是因为知道今日是皇上册封武曲星为天下险胜星君的日子，臣必须要状告林峰。黄继白，你要是想活命，现在就闭嘴，滚出庆典，否则朕也保不住你的命。陛下，陛下，为何大正国皇帝会这么说？这林峰的面子为何这么大？陛下，他要告就让他告，免得咱别欺负人家。好，黄继白，那你就跟朕说说，你要告他什么？陛下，今日册封大典，林峰穿星君的险胜华服，这是对星君的侮辱。臣建议立即将他斩首。<笑>哎呀，黄继白呀，黄继白，你怎么就不明白呢？明白什么？他就是朕要册封的天下险胜武曲星君。什么？林峰就是武曲星君？这真是新军啊！哎呀，完了完了完了完了！新新军饶命啊！我们是被黄金白那个狗贼蒙蔽的。哎呀，你还敢打我！你们在大正不遵守我大正的礼仪，也是大正不遵，不在大正谨言慎行。哎，大正新军，我错了，多次冒犯新军，新军我再也不敢了。新军，便是不公，如此不尊不敬不公之徒。打入大牢，等你们国家派人来吧。新军饶命！新军饶命！来呀，把他们打入大牢，严刑伺候。饶命啊！陛下饶命！陛下饶命！皇帝不会放过你，我也不会放过你啊！姓黄的，现在该算算咱俩之间的账。<笑>原来你才是险胜真君，是我妖言惑众，妖言惑众，妖言惑众！求求你，饶我一命，饶我一命，饶你一命！从我将士里面，刁难，还想侮辱我的发妻，还想抢夺功劳，非杀你不可！不，仙君，仙君饶我一命，饶我一命啊！现在知道什么？晚了，来人，拖出去斩了！啊啊！陛下，仙君，饶我一命，饶我一命啊！仙君，啊！武曲星君，将士下凡，不是罪。阮狂澜于既倒，服大夏之江青，可谓功德无量。朕今日册封新君为天下险胜武曲新君，与朕平齐。尔等还不快跪拜新君！拜见新君！新君万岁！万岁！万岁！万岁！平身，相国，你就算是新君，也不能抛弃我。选择嫁给你，是我这辈子最正确的选择了。新君大人，瑶儿愿意以身相随。相国，我给你揉肩按摩